Halophyta can be included into Which of the following is seedless vascular plant? Which of the following is an embryophytic plant with no xylem and pollen? What is up guys welcome back to my next video First of all what is this here guys why is there so less response in IOM 2076 part 2 video I know about my love I feeling but you locked down for the extent of voice you could have a coil is a moon you you locked down coil you locked down soccer a fairy exam on you key or to put the sign I know the panel I'll cost to hard time but a good read on who work with someone era to use some new or cute to put a ticket business when they get corona virus the world going to end guard in okay vaccine develop on a cola gk he saw my laggy pony java vaccine develop boy a is to this a man they want to test but you log at the top of your cool exam on your wallet shot you would exam topic or life my you to test the more to पूर्ण अपर्चुनिटी हो जिस त्रैप करना ही पर्च अपर्चुनिटी ग्रैप करना को लगी बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू बी प्रिपेयर्ड फर इट अभी प्रिपरेशन करना को लगी यो जस्त सही मौका तब अरु बेला कहीं पाने छाइन एज वी अलरेडी नो अल वर्ल्डक टाइम स्टप भारोना भाइरस को कारण एंड इट इज द बेस्ट टाइम दैट यू हेव टू यूटिलाइज सो प्लिज बी प्रिपेयर्ड फर इट भिडियो हेन मजास चैनल में राखे जी अभी अब ढिला निकाने भिडियो स्टार्ट करूँ एवं इंट्रांस एक्जामिनेसन को कुरा करने हो स्टूडेंट्स गाड़ो क्वेश्चन सो ए लाइक माइकल एज फो एप्पल्स हिस्स ट्वेंटी सेवेन मिनट्स अर्ली क्याकुलेट दी मस अफ दि सन भाई खाले क्वेश्चन सो उ ढुक्क भर नडराइकन कहीं न कहीं कसरी न कसरी एंसर दिशन तर यदि सीम्पल क्वेश्चन सो उ झुक्कि कि आमा यार यो मेन एक्जामिनेसन में ये सजिलो क्वेश्चन भी दिन सकता रुक्कि आज को टपिक दुबई सीम्पल र कन्फ्यूजिंग कारण मैं यो टपिक चूज कर यो सीम्पल तरीका तब सीकाई दी कि यदि तब अम बुझ्भि तैं टपिक कहीं दोहरिया पर्दन सो लेट्स स्टार्ट सो एज वी आर गोइंग टू क्लासिफाई प्लांट किंगडम तेई भर मैं प्लांट किंगडम यहाँ मत टप में लेखे प्लांट किंगडम अभी आज हमीर धेरे बेसिस अफ क्लासिफिकेसन मध्य चार वा मेजर बेसिस अफ क्लासिफिकेसन डिस्कस करने वाला छो फर्स्ट बेसिस अफ क्लासिफिकेसन हो अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स और एब्सेंस अफ इम्रिओ सेकेंड बेसिस अफ क्लासिफिकेसन हो अन द प्रेजेन्स और एब्सेंस अफ वैस्कुलर टिश्यू थर्ड बेसिस अफ क्लासिफिकेसन हो हम अन द प्रेजेन्स और एब्सेंस अफ सीड र फोर्थ बेसिस अफ क्लासिफिकेसन हो हम अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स और एब्सेंस अफ फ्लावर सो अब ढिला नगरिकन सुरू करूँ जस्त हम फर्स्ट बेसिस अफ क्लासिफिकेसन इम्रिओ को बारे में कुरा करूँ हाई तपोज यदि प्लांट किंगडम भि कु प्लांट में इम्रिओ प्रेजेंट छी तस्त प्लांट इम्रिओ फाइटा भि क्लासिफाई कर ओके जस्तु मैं ये पोजिटिव साइन देखा को कारण इम्रिओ प्रेजेंट छ्रिओ फाइटा क्लासिफिकेसन भि हो सीमिलरली यदि हमी लेफ्टपटी हेदि य थैलो फाइटा लेखे अभी थैलो फाइटा को साइड में माइनस को साइन रखे इसको मतलब प्लांट किंगडम भि पर्ने प्लांट जिसमें इम्रिओ प्रेजेंट छो प्लांट हमीर थैलो फाइटा भि राख सरी थैलो फाइटा भि राख एरो अपोजिट भाज सो थैलो फाइटा भि पर्ने प्लांट्स एज यू अल नो कुन कुन हु एलगी रंगाई यस अब कुरा कर अर्क बेसिस अफ क्लासिफिकेसन को बारे में जो हो बी वैस्कुलर टिश्यू अब इम्रिओ फाइटा भि पर्ने प्लांट्स जिसमें वैस्कुलर टिश्यू छाला हमीर ट्रैकिओ फाइटा भि क्लासिफाई कर इम्रिओ फाइटा भि पर्ने प्लांट्स जिसमें वैस्कुलर टिश्यू छेन तिहर हमें ब्रायो फाइटा में क्लासिफाई कर ब्रायो फाइटा को ब्रैकेट में नेगेटिव लेखे ट्रैकिओ फाइटा को ब्रैकेट में पोजिटिव लेखे वैस्कुलर टिश्यू भन्न को मतलब जाइलेम रोलेम ओके जाइलेम रोलेम यदि इम्रिओ फाइटा भि पर्ने प्लांट्स में प्रेजेंट छीर तिहर ट्रैकिओ फाइटा भि राख यदि इम्रायो फ्राइटा भि पर्ने प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यू अथवा जाइलेम रोलेम छेन हमीर तिहर ब्राय फाइटा क्लासिफिकेसन भि राख हमीर ब्राय फाइटा क्लासिफिकेसन भि मसेस लिवरवर्ड्स पढ़ी रखा छ्लास इलेवेन ट्वेल्व में ओके गुड अब कुरा कर हमीर को थर्ड बेसिस अफ क्लासिफिकेसन दैट इज क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स और एब्सेंस अफ सी दैट इज सी नंबर को ओके सो ट्रैकिओ फाइटा भि पर्ने प्लांट्स जिसमें सीड प्रेजेंट ओके द प्लांट्स विच आर क्लासिफाइड अंडर ट्रैकिओ फाइटा एंड कंटेन्स सीड आर क्लासिफाइड अंडर स्पर्मेटो फाइटा बने ट्रैकिओ फाइटा भि पर्ने प्लांट्स जिसमें सीड प्रेजेंट होना तिहर हमीर 
टेरिडोफाइटा भित्र राख्छौ पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन अब त तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो ओके सो मैले तपाईहरुलाई यो चार्ट देखाउनुको मेन रिजन चाहिँ के हो भने देखि जस्तो तपाईहरुले क्लास 10 मा पनि पढ्नु भएको छ यो प्लान्ट किंगडम को चार्ट त्यसपछि क्लास 11 मा पनि पढ्नु भएको छ यो चार्ट सो हामीहरुलाई के भनेर पढाइन्छ भने देखि प्लान्ट किंगडम भित्र थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म मात्र पर्छन् अनि त्यसपछि हामीहरुलाई यो इम्ब्रियोफाइटा ट्रैकियोफाइटा स्पर्मेटोफाइटा भन्ने टर्मिनोलोजी नै थाहा हुँदैन के अनि कुनै एउटा नर्मल विद्यार्थीलाई अब सपोज गएर सोध्नी हो भने देखि लाइक थैलोफाइटा र ब्रायोफाइटाको डिफरेंस भन भने सोध्यो भने देखि उ कन्फ्युज हुन्छ के सो मैले तपाईहरुले आज यो चार्ट देखाउनुको मेन कारण भनेको चाहिँ तपाईहरु यो तीनटा टर्महरुसँग फ्यामिलियर हुनुस् भनेर हो अब यदि तपाईले होइन याद दाइ मलाई त अझै गाह्रो लागिरा छ यो चार्ट कसरी समझिनु होला के गर्ने होला भनेर तपाईहरुले समस्या भइरहेको छ भने देखि म यसको पछाडी एउटा यस्तो टेबल देखाउँछु जसको मद्दतबाट तपाईले यो सबै यो चार्टबाट देखाउन खोजेको लगभग सबै चीज तपाईले 1 मिनेटमा कन्ठ गर्न सक्नुहुन्छ 1 मिनेटमा कन्ठ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पनि 1 मिनेटमा तपाईले समझिन सक्छ भनौ सो कुरा गरौ अब हामीहरुको फोर्थ क्लासिफिकेशनको बारेमा क्लासिफिकेशन अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ फ्लावर यदि स्पर्मेटोफाइटा भित्र पर्ने प्लान्ट्स जसमा फ्लावर प्रेजेन्ट छ भने देखि हामीहरुले तिनीहरुलाई एन्जियोस्पर्म भित्र इन्क्लुड गर्छौ भने यदि स्पर्मेटोफाइटा भित्र पर्ने प्लान्ट्स तिनीहरुमा फ्लावर छैन भने हामीहरुले तिनीहरुलाई जिम्नोस्पर्म भित्र राख्छौ अथवा इनहरुले हामीहरुले जिम्नोस्पर्म नै हामीहरुले के पनि भन्छौ नेकेड सीडेड प्लान्ट्स ओके तपाईहरुलाई थाहा छ होला नि हामीहरुले जिम्नोस्पर्मलाई नेकेड सीडेड प्लान्ट्स भन्छौ किन जिम्नोस्पर्मले नेकेड सीडेड प्लान्ट्स भन्छौ किन भने देखि एज जिम्नोस्पर्म्स आर इन्क्लुडेड अंडर स्पर्मेटोफाइटा व्हिच कंटेन सीड इनहरुमा सीड त हुन्छ तर फ्लावर हुँदैन एन्ड फ्लावर नहुने भइसकेपछि अफ कोर्स इनहरुसँग फ्रुट हुँदैन त्यही भएर फ्रुट र फ्लावर चाहिँ नहुने तर सीड चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भएको कारणले हामीहरुले जिम्नोस्पर्मलाई नेकेड सीडेड प्लान्ट्स भन्छौ अनि त्यसपछि फर्दर कुरा गर्ने हो भने देखि एन्जियोस्पर्मको बारेमा यसलाई दुईटा क्लासिफिकेशनमा डिवाइड गर्न सकिन्छ जुन हो मोनोकोट र डाइकोट अन द बेसिस अफ नम्बर्स अफ कोटिलेडन्स ओके सो यो चार्टबाट मैले तपाईहरुलाई यो चीज भन्न खोजेको हो इफ यु वान्ट यु क्यान इभन टेक दि स्क्रिनसट अफ दिस चार्ट यो भेरी भेरी हेल्पफुल हुने वाला छ लगभग यसैबाट तपाईहरुलाई पचास साठीवटामा एमसीक्यू क्वेसनहरू चाहिँ मजा सँग मिलाएर दिन सकिन्छ ओके सो जस्तो कि मैले अघि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ यदि तपाईहरुले यो चार्ट कन्ठ गर्न गाह्रो लाग्छ भने मैले तपाईहरुलाई एउटा टेबल सिकाउने छु जसबाट तपाईले यो सबै चिज एक मिनेटमा पनि सम्झाउन सक्नुहुनेछ भनेर भनेको थिएँ सो लेट्स कन्टिन्यू विथ द्याट टेबल त्यो टेबल हो हाम्रो यो एज यु क्यान सी अन द स्क्रिन यो टेबलले तपाईँले त्यो सबै चिज एकैछिनमा कन्ठ गर्न हेल्प गर्नेछ ओके यो टेबलमा के के छ त कुरा गरौँ यो टेबलको सबैभन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मैले त्यो अघि कुरा गरेको चारवटा बेसिस अफ क्लासिफिकेसनलाई लेखेको छु इम्ब्रायो भ्यास्कुलर टिस्यू सीड र फ्लावर भने राइट ह्यान्ड साइडको टप माथि मैले यो जुन प्लान्ट्सहरूको क्लासिफिकेसन छ तिनीहरूलाई सिरियली लेखेको छु जस्तो हामीहरूले स्कुल कलेजमा पनि पढाइने यही सिरिजमा त हुने होइन र पहिले हामीहरू ले क्लास 11 मा थैलोफाइटा पढाइन्थ्यो त्यसपछि ब्रायोफाइटा त्यसपछि टेरिडोफाइटा त्यसपछि जिम्नोस्पर्म र त्यसपछि एन्जियोस्पर्म सो मैले यसलाई सिरियली लेखेको छु सो अब यो चार्टमा तपाईले एउटा चीज के बुझ्नु पर्छ भने देखि यता हेर्नुस् थैलोफाइटा जुन क्लासिफिकेसन छ थैलोफाइटा क्लासिफिकेसन भित्र जुन मैले चारवटा बेसिस अफ क्लासिफिकेसनको बारेमा कुरा गरे थिए यो चारवटा बेसिस अफ क्लासिफिकेसन मध्ये एउटा पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स थैलोफाइटा भित्र पर्दैन त्यही भएर यहाँ सबै माइनस साइन छ एकछिन माइनसलाई नलेखौँ माइनसलाई हाइलाइट गर्नु भन्दा पनि प्लसलाई हाइलाइट गर्छु म सो तपाईहरुले यता बुझ्नुस् थैलोफाइटा भित्र कुनै पनि बेसिस अफ क्लासिफिकेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स छैन थैलोफाइटा भित्र इम्ब्रियो पनि छैन भास्कुलर टिस्यु पनि छैन सिड पनि छैन फ्लावर पनि छैन त्यही भएर मैले यता माइनस दिएको छु अब ब्रायोफाइटाको कुरा गर्ने भयो भनेदेखि ब्रायोफाइटामा फर्स्ट बेसिस अफ क्लासिफिकेसन द्याट इज इम्ब्रियोको चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ त्यही भएर मैले यता एउटा पोजिटिभ साइन देखाएको छु भने तल तल भास्कुलर टिस्यु सिड र फ्लावर चाहिँ यो ब्रायोफाइटामा हुँदैन त्यही भएर नेगेटिभ साइन छ यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड अब कुरा गरौँ टेरिडोफाइटामा टेरिडोफाइटामा दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स छ हाम्रो बेसिस अफ क्लासिफिकेसनको जुन हो टेरिडोफाइटामा इम्ब्रियो पनि हुन्छ टेरिडोफाइटामा भ्यास्कुलर टिस्यु पनि हुन्छ त्यही भएर प्लस प्लस छ भने सिड र फ्लावर चाहिँ टेरिडोफाइटामा हुँदैन त्यही भएर तलपट्टि माइनस माइनस छ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट भेरी इजिली कुरा गरौँ जिम्नोस्पर्मको बारेमा जिम्नोस्पर्ममा इम्ब्रियो पनि छ भ्यास्कुलर टिस्यु पनि छ सिड पनि छ तर फ्लावर छैन त्यही भएर फ्लावरको सेक्सनमा माइनस छ
क्लासिफिकेशन को क्यारेक्टरिस्टिक्स दैट इज एंजिस्पम में इम्ब्रिओ भी प्रेजेंट हो वास्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट हो सीड भी प्रेजेंट हो फ्लावर भी प्रेजेंट हो मैं ये सब में पोजिटिव साइन देखा छु सो तैं यदि यह टेबल ने मत कंठ कर सकूँ देखि तैं मैक्सिम मल्टिपल चोइस क्वेश्चन को एंसर मजासंग गेस कर सकूँ जो मैं भिडियो को फर्स्ट में तैयार सोधे थे ये टेबल ने सजी सक कसरी समझने पर मैं ट्रिक्स भन चाहूँ जस्तु हम जी जी ये मथि क्लासिफिकेशन में जाऊ नहीं हाइयर प्लां क्लासिफिकेशन में तीत तीत क्यारेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जान कि भन्नक मतलब थेलोफाइटा में चार एवं क्यारेक्टरिस्टिक छाइन ब्रायफाइटा में एवं क्यारेक्टरिस्टिक टेरिडोफाइटा में दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पम में तीनटा क्यारेक्टरिस्टिक एंजिस्पम में चार एवं क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है यह टेबल समझ को लगी तैयार मोस्ट इंपोर्टेन्टली सीरीज समझि पर्ने हो इम्रायो भास्कुलर टिश्यू सीड र फ्लावर को तेस पच्चीस मथि को सीरीज तो तैयार समझने गाँव होते हैं क्योंकि देखि यह हम जेनरल सीरीज अफ प्लांट किंगडम हो हमीर स्कूल कलेज में पढ़ने पढ़ने यही नई सीरीज हो अब कुरा करूँ ती कोसन को बारे में जिस देखे तब को भिडियो को स्टार्टिंग में पसीना आगे थी सो लेट्स टेस्ट युअर सेल्फ क्वेश्चन नंबर वन में थैलोफाइटा कैन बी इन्क्लूडेड इन टू ऑप्शन नंबर ए इम्ब्रिओफाइटा ऑप्शन नंबर बी ट्रैकिओफाइटा ऑप्शन नंबर सी स्पर्मेटोफाइटा ऑप्शन नंबर डी नन इसमें हम करेक्ट अप्सन कौन होता है येस अफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी नन क्योंकि थैलोफाइटा ग्रुप अफ प्लांट्स में न इम्ब्रिओ प्रेजेंट हो न भास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो न सीड प्रेजेंट हो मैं ये भिडियो को फर्स्ट में चार्ट में कुरा थी इसको बारे में तैयार तो यदि तो चार स्क्रीनसट लाख प्लिज गए हेन थैलोफाइटा हमीर को फर्स्ट बेसिज अफ क्लासिफिकेशन थी जिसमें इम्रायो प्रेजेंट होतेन थो यही भर इसको आंसर अप्सन नंबर डी नन भूरा करना क्वेश्चन नंबर टू को बारे में टेरिडोफाइटा कैन बी इन्क्लूडेड इन टू अप्सन नंबर ए स्पर्मेटोफाइटा अप्सन नंबर बी ट्रैकिओफाइटा अप्सन नंबर सी इम्रायोफाइटा और अप्सन नंबर डी मोर दैन वन यस इसमें हम करेक्ट अप्सन कौन हो गुड अप्सन नंबर डी मोर दैन वन यदि तैं भिडियो को फर्स्ट में देखा चार्ट एक चोटे रिव्यू करूँ भि तेस में तब देखना सकूँ टेरिडोफाइटा मैं इम्रायोफाइटा भि को ट्रैकिओफाइटा भि क्लासिफाई करूँ ते भर इसको आंसर हम अप्सन नंबर डी मोर दैन वन भो गुड अब कुरा करो क्वेश्चन नंबर थ्री को बारे में विच अफ द फोलोइंग इज सीडलेस फैसकुलर प्लांट अप्सन नंबर ए थैलोफाइटा अप्सन नंबर बी ब्रायोफाइटा अप्सन नंबर सी टेरिडोफाइटा अप्सन नंबर डी जिम्नोस्पम दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैंला ढुक्क इस क्वेश्चन सोदि सकता मोरल इंट्रांस अथवा मेन एक्जामिनेसन में सो इसमें हम करेक्ट अप्सन कौन हो गुड अप्सन नंबर सी टेरिडोफाइटा कभी कभी जो तैं यदि हमीर को अगड़ी को चार्ट रिकल कर एकचि मैं तई चार्ट में लाँच वेट जस्तु टेरिडोफाइटा ट्रैकिओफाइटा भि पर्च ते भर ट्रैकिओफाइटा भि पर्ने भनी सके योसंग वैस्कुलर टिश्यू अभियली प्रेजेंट होभियली प्रेजेंट होने एज आई हेव सोन नेगेटिव साइन हिर इसमें यह जो थर्ड बेसिज अफ क्लासिफिकेशन अफ सीड इसमें सीड प्रेजेंट होते भर टेरिडोफाइटा के भो सीडलेस वैस्कुलर प्लांट विच इज हम क्वेसन ने सोचे कुरा सो यह केस में हम करेक्ट अप्सन अप्सन नंबर सी टेरिडोफाइटा भो कुछ करूँ क्वेश्चन नंबर फोर को बारे में विच अफ द फोलोइंग कंटेन्स सीड बट नो फ्लावर्स अब कुन में सीड हो रे तर फ्लावर्स होते हैं रे अब यदि तब चार्ट रिफर कर स्पर्मेटोफाइटा मैं अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स और एब्सेंस अफ फ्लावर दुईटा क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया थी फर्स्ट हो जिम्नोस्पम जिसमें सीड नहीं प्रेजेंट होने एंजिस्पम जिसमें सीड प्रेजेंट हो इसलिए हमें क्वेश्चन ने कि सोधे विच कंटेन्स सीड बट नो फ्लावर्स सो हम करेक्ट अप्सन अभियली अप्सन में डी जिम्नोस्पम भो यस क्वेश्चन नंबर फाइव को कुरा करूँ भाग अगड़ी मैं लाइक सीम्पली तो चार्ट एक चोटी फिर लिया जान चाहूँ सो लाइक अब तब को क्लास में तैयार टीचर ने सोन सकूँ अथवा कोई साथी सकन सकता ओई थैलोफाइटा रायोफाइटा को मेजर डिफ्रेस के होने सोदे आई होप तैंले एवटा मेन डिफ्रेस भन्न सकूँ तो डिफ्रेस के हो ये थैलोफाइटा में इम्ब्रिओ नहीं प्रेजेंट होते ब्रायोफाइटा एज इट इज इन्क्लूडेड इन साइड इम्ब्रिओफाइटा इसमें इम्ब्रिओ प्रेजेंट होनी सीमिलरली यदि तैं कसाइक ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा को डिफ्रेस भर सोदे आई होप यू कैन से दैट ब्रायोफाइटा में इम्ब्रिओ हो तर भैस्कुलर टिश्यू होते हैं टेरिडोफाइटा में 
इम्ब्रियो रा वास्कुलर टिश्यू दुबई उनसा तारा सीड होता ही ना। आई होप तपाइले मायले बन्ना कुछ को कुरा पुष्नु बाय कुछ हा। यदि तपाइले ये ती चीज़ लाई समझने वाम मन देखी तपाइले एकदम ही साझीलो उनसा यू प्लांट किंगडम को लाइक फर्स्ट चैप्टर बाटा आए को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन no xylem and phloem option number a thallophyta option number b bryophyta option number c pteridophyta or option number d gymnosperm and as we all know last question ko answer tapai le tala comment section ma comment garera bhannu parne hune cha ma yesko bare ma chuike pani boldaina sabai tapai lai sumpi dieko chu so guys i hope this session was helpful let me remind you video ko beginning ma pani bhaneko thie maile please go and watch iom 2019 part 2 and rest of the videos of my channel right now सभी तेरे ही नहीं इम्पोर्टेंट्स हैं, सो और कोई सेशन में चाहे नहीं बैठा होगा, तेरी वेला सम्मो को लगी धन्यवाद।